<تصفيق> سلام من دکتر اردشیر بابکنیا هستم پزشک متخصص درمان نازایی و اینکه وقتی میگیم دکتر نازایی نه دکتر درمان نازایی خوشحالم که امشب من با دکتر برگر همکار جوانم که تازگی به ما پیوسته یا من به ایشون پیوستم راجب یافته ها راجب تازه های علم نازایی کمک هایی که ما ظرف این 20 سال گذشته 10 سال گذشته یاد گرفتیم برای کمک به مادرانی که یا خانم هایی که دلشون میخواد مادر بشن رو با اتون صحبت بکنیم در دو سه هفته گذشته دکتر برگر و من راجع به که نازایی چی هستش که گفتیم نازایی زمانی است که یک زوج که دارن سعی میکنن بچه دار بشن بدون که جلوگیری بکنن حدود یک سال سعی کرده باشن و حامله نشده باشن خانم حامله نشده باشه به این میگن نازایی من اتفاقا دو سه روز پیش بود شنبه شب در یک مهمانی یه نفر از من سوال کرد که پسرشون با یک خانم ازدواج کرده دو ماه و حامله نشدن لازم هست که بیان منو ببینن بهشون گفتم عزیزم نه دو ماه برای این مسئله خیلی کمه حتی شش ماه هم کمه طبق تعریف یک زوج بایستی یک سال سعی بکنن که حامله بشن و اگر ظرف این یک سال حامله نشدن بعد مراجع بکنن به یک طبیب I'm just talking about the definition of infertility mm-hmm. one year of uh, trial especially in a younger population Absolutely. و در جلسات بعدی ما راجع به علل نازایی صحبت کردیم I'm talking about the causes of infertility mm-hmm. we spoke و چه عللی در مرد هست چه عللی در خانوم ها هستش مثلا عدم تخمک گذاری بسته بودن لوله های رحمشون یا چه عواملی هست که در دوتا مشترک هستش که موجب نازایی میشه و این ندا رو من دادم همراه با دکتر برگر که من الان حدود سی ساله که دکتر متخصص نازایی هستم ظرف این سی سال واقعا موفقیت ما برای کمک به این خانم ها دو برابر شده سی سال گذشته از هر چهار خانمی که دلشون میخواست مادر بشن می اومدن پلی ما ما از هر چهار تا به یکیشون یا از هر سه نفر به یکیشون بیشتر نمیتونستیم کمک بکنیم الان پیشرفت هایی که ظرف این سی سال یا بی سال گذشته شده ما میتونیم به سه از چهار نفر که میان به سه نفرشون کمک بکنیم که این یه ما واقعا یه موهبتی است برای من به عنوان طبیب که میتونیم این کمک ها رو این روش های رو که تازه در اختیار ما قرار گرفته به به مریض ها ارائه بکنیم که بتونیم بهشون کمک بکنیم یکی از این روش ها که هفته پیش هم یه مقدار راجبه صحبت کردیم که ظرف همین سی سال گذشته بوده روش IVF که مخفف این ویت رو فرتیلیزیشن رو فرتیلیزیشن که این همون روش است که ما در فارسی حتی در انگلیسی هم بهش میگن تست تو بیبی انگلیسی هم تست تو بیبی فارسی هم میگن بچه های لوله آزمایش ولی این هم که هفته پیش هم گفتم این بچه ها واقعا توی لوله آزمایش بزرگ نمیشن جنین رو ما تا چهار روز پنج روز اول زندگیش توی یه دونه دیش کوچولو به اندازه انقدر به اندازه از کف دستم کچکتره رشد میکنیم در خارج از رحم یعنی تخمک مادر رو میگیریم با اسپرم پدر یا شوهر یا 
همراه زن هر کی که هست با هم دیگه مستمج میشن یکی میشن لقاح پیدا میکنن و وقتی امبریو به وجود اومد جنین به وجود اومد در روز پنجم اون جنین رو وارد رحم مادر میکنیم یه چند تا ویدیو من اووردم که بعدها در چند دقیقه دیگه یه رو پنج دقیقه ده دقیقه دیگه این مراحل مختلف رشد این جنین رو و حتی انتقالشون رو به رحم رو توی ویدیو و چکتور این کار رو ما میکنیم با چه هنری این کار باید انجام بازی زرافتی بایستی انجام بشه اینو راجبش صحبت خواهیم کرد ویدیو رو خواهیم دید من الان از دکتر برگر میخوام بپرسم که ظرف این فرض کنیم ده سال گذشته یا پانزده سال گذشته از سال دو هزار تا به حال ظرف این پانزده سال چه نسبت درصد موفقیت این حامل شدن خانم ها از طریق این IVF چقدر بوده که ایشون به انگلیسی چند دقیقه صحبت خواهند کرد دو سه دقیقه بعد من مجددا فارسی با تو صحبت خواهم کرد Josh again I welcome you I talked about uh, the uh, IVF procedure and the fact that this wasn't available to us about 30 years ago mm -hmm. and the progress in the past 20 years. What I like you to tell us, uh, enlighten us, is about the success rate of the IVF just in the past, the progress we made in the past 15 years, from the year 2000 till now, what percentage of people on average get pregnant and you're in your clinic mm -hmm. what is your experience in the past let's say two years and 15 years so you know you were partic you participated in the very beginnings of IVF and the development of this the, I think that you were the first fellow uh, for reproductive endocrinology you were in the first graduating class um, since that time, they were in the very beginning, they were doing a natural cycle. They were taking eggs from a woman as they developed it naturally. And the process, they didn't even know all the hormones and the um, endocrine system. They didn't understand it to the level that they do today. It's not that for lack of trying, but the technologies were not available. Since those days with Dr. Steptoe, Dr. Edwards, that, that the, the first baby that was born, things have progressed and we have learned what those different signaling molecules are that go from the brain, from the pituitary gland to the ovaries to stimulate follicular development. We have been able to regulate cycles in manners that were not able to be regulated before because we understand the system more and we've developed uh, drugs that are better tolerated by the also system. Also giving you better results. Absolutely, the better uh, results. So, so results <laughs> now versus, let's say, 15 mm -hmm. years ago. It, it's night and day. It's night and day. You know, using genetic testing, the results regardless of the age, are uh, stable across the board in the 60 to 70 percent. Even though infertility around the world is about affects one in seven people, three out of four people will yeah, be successful. Okay. Yeah, I mean, that's incredible. Yeah, let me briefly explain yeah. that. Dr. Berger, <laughs> <laughs> uh, uh, امریکایی ها کامپلیمنت که میخوام با آدم بدن وقتی سن آدم رو بالا میبرن کامپلیمنته I'm just telling them that you give me a compliment to be one of the first people to be involved in this من این خوشبختی رو داشتم که زمانی که در جانس هاپکینز بودم و زمانی که پس از اون بلافاصله دوره تخصص نازایی رو میدیدم همزمان بود با شروع آی و من اتفاقا یه دونه عکس من دارم که 
از آقای بهروز خواهش کم کرد یه موقعی توی این یک ساعت آینده این عکس رو نشون میده عکس من هست آقای بهروز با یک خانومی که لباس یه خانم 34 5 ساله است که لباس سیاه پوشیده این خانم الیزابت کار هستش که اولین بچه است که از طریق آی وی اف در امریکا به دنیا آمد توسط دکتر جونز، هاروارد جونز و جورجیان جونز که استادان خود من بودن در من فکر میکنم دسامبر هزار این بچه است این عکسی که میبینید دختر خانمی که الان داریم میبینید این عکس شده 8 ماه پیش گرفته شد من با الیزابت کار گرفتم این اولین بچه آی وی اف امریکا هستش که همچه گفتم حدود من فکر کنم 28 دسامبر 1900 2981 یعنی 36 سال پیش تقریبا به دنیا آمد و همچه که دکتر برگر گفتن از زمانی که این خانم نازنین نوزاد بودن به دنیا آمدن تا به حالان که 35-36 سال گذشته درصد موفقیت ما برای کمک به مادران کسی مثل این دختر جوان از یک در چهار بیمار یعنی از 25 درصد به 60 درصد 70 درصد و در گاهی بعضی از موارد به 75 80 درصد هم بستگی به سن بریز بستگی به مسئله که گرفتاری که وجود داره که مثلا اگر گرفتاری تخمک گذاری باشه خیلی راحت میشه معالجه کرد دکتر برگر یه چند دقیقه لحظم راجع به پیشرفت دیگه کرد که اینو بیشتر دلم میخواد توضیح بده و اونی که ما الان میتونیم از جنین قبل از ورو وارد کردنش به رحم مادر یعنی یک جنین سه روزه یا بهتر یک جنین پنج روزه قبل از این میتونیم کمک یه نمونه برداری بکنیم که مطمئن بشیم که این جنین یک جنین سالم هست قبل از اینکه اونو وارد رحم مادر بکنیم دکتر برگر I want you to explain briefly what the when we do biopsy embryo biopsy what are the purposes of that هدف از این نمونه برداری جنین چی هست Inchi and how he, what kind of progress this biopsy has made, has helped us to help patients. Mm -hmm. So in early on, when we were doing embryo biopsies, we would take one <coughs> or two out of eight cells. So a day three biopsy is what it's called. We would take these early cells and do genetic testing on them. And we were very limited in the ability uh, at that time. We used something called fluorescent in situ hybridization or FISH technique. That was only able to look for certain things. And then they made different colors so that you could look for more. But right. ultimately, it's limited right. in what it can do. Right. Now also, the idea, I'm sorry, also the idea behind that is you're taking one out of eight cells. These cells are forming the embryo, and you're taking away one or two and doing testing on. The progress today is that we don't do that type of biopsy anymore. We do day five biopsy. That's on the CDC website. You can look at the success rates for day five, because day five is taking over. And at every age group that's there, you're having greater success rates from day five transfer Day five biopsy. What does that mean? There's a shell. And inside that shell is where that embryo is growing. Yeah, sure. It's about 100 cells total. Right. And the biopsy today is taken from the shell. It doesn't disturb so, that growing embryo. What, can, what do we diagnose? We diagnose what? We diagnose gender. We diagnose chromosomal abnormalities okay. so that as a woman gets older we know that there are issues with the okay. chromosome separating okay. we can tell you 
which embryo is normal and which one isn't, which one has a chance of surviving and which one doesn't, before we even put you through that emotional and physical process, okay. we select. Okay. من از دکتر برگر پرسیدم راجع به نمونه برداری از جنین دکتر برگر گفتش که ما تا چند سال پیش این عکس قبلی رو میتونین نشون بدین آقای بهروز اون که چند تا سلول هست اینو همینو این اگه بتونین نشون بدین این یک جنین که در مراحل مختلف نشون داده میشه اون که قسمت پایین هست یه جنین دو روزه است یک یا دو روزه است که فقط دو بار تقسیم شده به دو سلول تقسیم شده جنین وسطی همچون که میدین چهار سلول هستش جنین بالایی هشت سلول و بعد از اون بیشتره جنین بالایی یه جنین سه روزه هستش که دکتر برگر میگفت ما میتونیم یه دونه وان اور تو یه دونه یا دو دو, دو تا از اون سلول ها رو برداریم و ببینیم که این جنین آیا سالم هست یا نه به خصوص در مادرانی که سنشون بالاست در مادرانی که مثلا سلشون چهل بالای چهل سال هستش که ناهنجاری های کروموزومی توی جنینشون هست که مطمئن بشیم این جنین سالمه دکتر برگر میگفتش که تا چند سال پیش وقتی که ما از یک جنین اون جنین بالایی که مثلا 8 سلول هست یه سلول رو برمی‌داریم در حالی که به جنین زده به هیچ آرزه‌ای وارد نمیشه حتی از جنین دو سلولی هم یکیشو برداریم یا چهار سلولی هم یکیشو برداریم بازم لطمه به بچه وارد نمیشه برای اینکه هر کدوم از این سلول ها این قدرت و این پتانسیل رو دارن که هر کدومشون به طور کامل یک انسان بشن الان بهتون مثال میزنم اون جنین پایینی رو که میبینین که دو تا سلول فقط داره اون گوشه پایین اون جنینیست که میتونه یک بچه بشه یا میتونه دوغولو بشه و حتی یکی از اونا ممکنه بازم تقسیم بشه و تبدیل به سقولو بشه که هر کدومشون یک انسان کامل میشن ولی دکتر برگر گفتش که این روزها ما میگذاریم جنین به روز پنجم برسه به جایی که هشت تا سلول داشته باشه ما میگذاریم تا برسه به صد سلول 100 سلز که جنین از لایه خارجیش که جفت و تشکیل میشه اون رو جدا میکنیم و این بار از جفت از سلول های جفت بر میدارن که ببینیم که این جنین نارتی کروموزومی نداره و حتی میتونیم تشخیص بدیم که این جنین پسر هست یا دختر هست من با این قضیه به یه شرط خود من شخصا موافقم تشخیص جنس برای بچه نه برای انتخاب فرزند برای اینکه بعضی بیماری ها هستند که فقط در بعضی خانواده ها در جنین مرد وجود داره یا در بعضی از دخت جنین ها در خانواده های بعضی بیماری ها هستی که فقط در جنین دختر دیده میشه و به نظر من در اون خانواده ها بیوپسی کردن نمونه برداری کردن از جنین کمک میکنه به ما که اگر یک جنین ناسالم هست اونو وارد رحم مادر نکنیم این میتونین اینو نشون بدین آقای بهروز این اسلایدو این جاش this is the slide about the transfer of the embryo yes. وقتی که جنین تشکیل میشه همچه که میبینین اون لوله سبز رو که میبینین یه لوله است که ما وارد دهانه رحم میکنیم از طریق با راهنمایی اولتراساوند وارد دهانه رحم میکنیم و توی رحم و اونجا و با یک سرنگ خیلی ظریف اینو ما فشار میدیم و اون لوله سفید داخلی رو که میبینین اون کاتدریه که حامل جنینه و اون جنین اون قسمت نقطه سفیدی است که قسمت بالای حفره رحمه که اونو خیلی راحت و خیلی جنتلی با به آرامی اونو وارد رحم مادر میکنیم به این امید که این جنین به, دا به لایه داخل رحم اون لایه نارنجی بچسبه 
I'm just explained, uh, was explaining the process of embryo transfer mm -hmm. with the hope, uh, under the guidance of ultrasound, with the hope that with the injection, one of the embryos will stick. Now, I want you to explain, let's say, just in the past 10 years or 15 years, mm -hmm that your clinic, the Chaw Clinic, yes. that in the Chaw Fertility Center okay, that Los Angeles has, uh, your clinic has been in Los Angeles in the past 15 years. What has been the success rate, pregnancy rate, for the past 15 years. من از دکتر برگر پرسیدم که موفقیتشون در خود کلینیک خودشون در 15 سال گذشته و در دو سال گذشته چند درصد بوده. The most recent data that we have that looking at the pregnancy rates let's say using young healthy eggs uh, which we would say a donor eggs that we are well above 85% at this point for pregnancy rates. And it might seem like I'm trying to avoid saying what the exact number is, but the reality of the situation is, is that for every age group, you want to have different success rates. And it's hard to just say when someone says, what's your success rate, to say, well, well what are you talking about really? What, what group of women? Do they have endometriosis? And so what is the success rate in women with endometriosis? What is the success rate in women who have recurrent pregnancy loss? What is the success rate in all these different groups? So it's not like I'm trying to avoid an yeah. answer. It's just yeah. that it's, it's very difficult to break it, it down. We have the, very high success rates. Depends we on are the high, Yeah, we're higher than the national okay. average. We list our rates. We don't hide anything on the CDC website and on the SART website. These are two areas where not everyone has to list, and we list them both. Everyone has to be on the Centers for Disease Control, the well, CDC done, done website, the SART, yeah. but not on the SART. We list both. Okay. That's number one. Number two, there were some things that I really thought about as you were describing, um, both the embryo transfer and what were some big differences and I want to touch on two things. There has been an enormous shift over the past five years in oh, success rates yeah. between the fast freeze technology that we helped to invent and the slow freeze technology that was used previously. Let me explain this, we go yes. to that. برو جان اون عکس و مجددا اگه بگذاری اون عکس دست جمعی عکس امیده عکس خیلی قشنگی عکس امیدواری است این عکسو این اینو نگه دارین من راجعش میخوام توضیح بدم این یکی از this is Josh from my mother's day picnic این عکسو علتی که من خیلی دوست دارم نشون بدم این عکسی است که من سالها پیش با بچه هایی که از مادران نازای من به دنیا اومده بودن من هر سال در روز مادر جشن می گرفتیم یه پیکنیک می گرفتیم اونجا هم نوشته هپی مادرز دی بالون و بچه و مادر و پدر و شادی و که نشون بدیم نیمه پر لیوان نازایی رو ده هف فول اف دی بارو Yeah. that because infertility we talk about negative mm -hmm. من با این عکس میخوام نشون بدم و این عکس برای من خیلی مهمه برای اینکه امید میده من در کتاب خودم این آخرین عکس کتاب منه که اسمش از صفحه اسمش از امید به زندگی و این نشون میده که نازایی واقعا دیگه اون استیگما اون چیزی رو که قبلا داشتش 50 سال پیش 30 سال پیش حتی 20 سال پیش الان دیگه نداره امیدی که ما الان داریم نسبت به اون سالها نسبت به سالهایی که خود من شروع کردم حدود 30 سال پیش یا کمی بیشتر از 30 سال پیش من موهای سفیدم کاملا نشون میده که من تو این قضیه سالهای سال بودم به حال دکتر برگر میگه ظرف 10 سال گذشته درصد حتی در ده سال گذشته درصد حاملگی خیلی بیشتر شده و ایشون بازم گفتن که درصد حاملگی بستگی به 
علل نازایی داره و مهمتر از اون بستگی به سن خانمی داره I'm talking about the age and fertility نمیدونم اینو احتمالا خبر دارین یا برحال تجربیات زندگی به هممون نشون داده که خانم ها هر چی جوان تر باشن شانس حاملگیشون بیشتره و این شانس نمیدونم اینو میدونین یا نه در خانم ها حد اکثرش قلعش در 25 سالگی بعد از 25 سالگی مت، مت، متاسفانه هر سال یک یا دو درصد شانس حاملگی کمتر میشه به طوری که در سن چهل بالای چهل سال به پنج یا هفت درصد بیشتر نیستش برای همینه که متها بازم خانم های بالای چهل سال چهل و دو سال و چهل و پنج سال هم من خودم امروز با یک خانم بالای چهل و چهار ساله صحبت می کردم که مجددا بهشون گفتم امید حاملگی براشون کاملا وجود داره ولی متاسفانه یا خوشبختانه این امید هست ولی با تخمک خودشون نه I'm talking about people who are 44, 43, 45 plus. Uh-huh. We need to get uh, egg donation. با تخمکایی که از یک خانم جوان بهشون اهدا میکنن میتونن حامل بشن. دکتر برگر یک میخواست راجع به منجمد کردن تخمک ها صحبت بکنه که ازشون من سوال میکنم الان. اینو الان قبل از که ایشون بگن من یه سی ثانی یک دقیقه بگم که خانم هم چی گفتم چون بالای سن چل چل دو سالگی شانس آملگیشون شدیدن میفته پایین برای همین این کسایی که شوهر ندارن سی و دو سال سی و چار سالشون هست طبیب هستن لویر هستن حسابدار خانم بسیار موفقی تحصیل شو کرده ولی هنوز شوهر نکرده و دلش میخواد در آینده بچه دار بشه ما میتونیم تخمکشون رو بگیریم چند تا تخمکاشون رو بگیریم و این تخمک ها رو منجمد بکنیم برای آینده من از دکتر برگر الان سوال میکنم که راجع به این ایگ فریزینگ تو گیو اس سام انلایتمنت سام انفورمیشن اسپیشلی اباوت وات یو تاکینگ اباوت د فریزینگ ویتریفیکیشن ورسس د اذر وانز اند د هوپ دت وی کن گیو تو دیس یانگ وومن فور د فیوچر سو ان جنرال وات آی وانت ایوری ون تو انڈرستاند از دت I'm a very positive person. I always believe that there's hope. That being said, I also need people to be realistic in that hope too. You can be positive and the glass is half full and not half empty. There's still a chance. But where do those chances really lie? And you have to be realistic. So in your 40s, in your late 40s, once you start getting close to menopause, the ability to get pregnant is, is, not, there. is not there. And then the ability to actually have a normal, healthy child is not there. Is not there. So they've done plenty of studies with the Amish, with the Mennonites, with these other types of cultures that continue to have birth and birth and birth throughout their lifespan, and they all taper off no matter what. Women who continue to have babies actually select better eggs. And so when women are coming in with, in their later years, trying to start for the first time, this is when the difficulty comes. And many women are shocked. They had no idea. They keep on having their period. They keep on having all the symptoms. Their OB says that they're fine, you're healthy, and they walk away from those places thinking they have time. So, but they have an option of egg freezing when they're younger. And this is what every patient out there, every grandparent and parent needs to know, is that if you have successful children, you have children that are saying no, you have children that are not thinking, talk to them, please and tell them that it's okay if you don't want to have children now, but at least think about freezing that clock, freezing your ability at this time okay. for a later date. And 
it's not going to be good just having two eggs and never thinking about it again. You really have to have a certain number of eggs. Okay. And the difference in the freezing techniques, let's talk about that. Let me briefly yep. explain this, then we go to that, because yep. I don't want him to see you and uh, English, English, <laughs> English. Uh, uh, Dr. Berger, گفتن همه حرفی که من تکرار گفتم تکرار کردن که اجتماع ما ظرف این نسل ظرف یک نسل خیلی فرق کرده اکثر خانمایی که الان ببین حدود سی سی و پنج سالشونه دخترای جوان که رفتن درس خوندن طبیب شدن لویر شدن حسابدار شدن مهندس شدن کامپیوتر خوندن، هنرمند شدن اینا تا حدود سی سالگی میرن درس میکنن سی و دو سالگی درس میکنن، تخصص میگیرن بعد یه دفعه به خودشون میان که ا من دلم میخواد بچه دار بشم و اگر تا اون موقع ازدواج نکرده باشن این تشویش براشون پیش میاد که خدایا من چی کار بکنم سی سال پیش، پنجاه سال پیش، یک یا دو نسل گذشته مادرها در سن بین هیچده، بیس، بیس و پنج عواست دهی بیس سالگی ازدواج میکردن الان به خاطر موقعیت اجتماعی این سن یک مقدار بالاتر رفته و دکتر برگر میگفتن که مخصوصا به پدر مادرها و پدر بزرگها و مادر بزرگها توصیه میکردن که آگاه باشید الان این آپشن این مسئله در اختیارشون هستش این موهبت در اختیار این دخترها هست دختر خانم هستش که میتونن تخمکشون رو بگیرن منجمد بکنن و به اصطلاح اون ساعتی رو که تیک تیک میکنه که بیولوژیکال کلاک بهش میگن اونو نگه دارن تو استاپید فریزش بکنن و این تخمک ها رو این تخمک ها همجور میمونه تخمک 32 ساله 34 ساله جوان ساله میمونه این دختر خانم اگر 7 سال بعد ازدواج کردن در سن 40 سالگی 42 سالگی هم میتونن از اون تخمک ها استفاده کنن که تخمک مال خودشون باشه و ژنتیکی بچه مال خودشون باشه دکتر برگر الان گفتن که این کلینیکی که ایشون در لس آنجلس چا فرتیلیتی کلینیک که ایشون باش کار میکنن یک کلینیک هستش که ابداع کننده فریز کردن ایگ بودم تا که با چا واز ده اینیشیتر واز ده اینونتر اور اور کریئیت کریئیتر اف ایگ فریزینگ So you can explain that the progress mm -hmm. that has been made in vitrification, in the process of freezing, different types of freezing, mm -hmm. about the success rate. So the, the idea of having a commercially available, meaning open to the public, egg freezing bank, was the first one in the world was Dr. Cha. And that started at our clinic in Los Angeles. The clinic opened in 2001. We've helped about 10,000 people since its inception. And we have helped people with their fertility problems, with their saving of fertility, with their getting pregnant now. This area and this facility is on the cutting edge. How do I know that? And why did I choose to work here? because one of the inventors of the technique that we use around the world right now, which is grid vitrification, Dr. Hong is at the facility. What does this mean? Well, if you think about it, when you are freezing something, ice crystals can form. Ice crystals break or destroy things. Bruce. Put a can of Coke in the freezer and when you come back the next day, it's broken. It's popped up, the Coke is out, it's frozen all around. Put a glass bottle of Perrier in the freezer, it breaks the glass because it expands, water expands. So, 
the old way to do freezing is like what you would do if you lived in a cold climate. You put antifreeze in and it prevents ice crystal formation. And they would do this over time, they would do this as a slow process to re-equilibrate the cell and make it happen. Okay. Go ahead. And the new one. technique okay. is almost like you just instantly drop it Freeze. into yeah. liquid nitrogen, which boom, flash freezes and flash preserves it. Ice crystals don't have a time to form. And this was developed by Dr. By Sh Dr. Hong. Okay. Yep. In clinique ke Dr. Berger dar Los Angeles bahashun kar mekonan ke man ham mushaverishun hastam. Dr. Berger mige avvalin clinique ist dar dunya ke marahel munjamid kardan tohmak ro az dar az toh tohmak kai ro ke az tohdan gerefte shode anjam dadan. پانزده سال پیش و یکی از مجهزترین مراکزی است برای این کار و کسی که ابداعگر این روش است دکتر دکتر سایمن که الان در کلینیکی با دکتر برگر همکاری میکنند میگه که پانزده سال پیش این تخمکاری که میگرفتند وقتی که منجمدش میکردن این مراحل منجمد کردنش یه مراحل آهسته بود که موجب میشد یخ تشکیل بشه و سلول های مقدار بلور های یخ توش تشکیل بشه و متاسفانه اون روش نمیتونست نتیجه خوبی بده ولی در همین مرکز یه روشی ابداع کردن که بهش میگن ویتریفیکیشن یعنی روش منجمد شیشه‌ای که این سلول تخمک رو در یک در یک لحظه فریزش میکنن در نیتروژن آبکی لیکوید نیتروژن و این اجازه نمیده که این فرصت نمیده بهش نه اجازه فرصت نمیده که آبهایی که توی سلول تخمک هستند یخ زده بشن بلور پیدا بکنن برای همین این این سلول ها پس از اینکه موقعی که لازم هستش که این سلول ها رو آب بکنن که با اسپرم شوهر آینده یک خانم یک دختر خانم با هم مخلوط بکنن کنار هم بگذارن که لقاه بکنن شانس برگشت تخمک به حالت طبیعیش خیلی بیشتر و خیلی شانس حاملگیشون خیلی بیشتر خواهد شد I was just talking about mm -hmm. the difference between slow freezing and vitrification mm -hmm. and the, the fact that with vitrification the cells coming alive a lot better, mm -hmm. a lot more intact, and the chance of pregnancy is high. If you can give me some numbers about, <laughs> about. Right, so, about so the, the reality yeah. is that if you freeze an embryo with vitrification, an embryo, you're going to get about a 95% thaw rate success. Okay. This is unheard of. This is not what happened in the past. Correct. So using this technique and this technology, you're going to have incredibly successful thaw rates for embryos. Oocytes or eggs is a little bit lower. You're going to expect about a 20% decrease. Why is that? You're talking about one big cell or lots of little cells. One big cell is filled with a very large volume of fluid that can get disrupted versus lots of little cells that don't have a lot of fluid in them that are much hardier then. So to survive the thaw process is going to be very different. So let's say that it's about 80% thaw Sorry. rate for the egg cell itself, for just the oocyte, whereas you're at a much higher rate okay. for the embryo. Then what are the chances of pregnancy with that 80%? 
some of the, the latest data uh, coming from uh, centers that have high volumes um, is showing that for uh, someone who's less than 38 years old, that they should be freezing approximately 15 to 20 mature eggs. So these are technical terms. It's not just eggs. No, I can explain. It's sure. a mature sure. egg sure. in order to have a very high probability, about 60 to 70 percent probability of one live birth. Okay. Dr. Berger said that with a new system, with a new method, with a new vitrification, that the production of the egg is very quickly done, then after that, when the production of the egg is more than the time it is required, that خانم احتیاج دارن اونو که با اسپرم با نطفه شوهرشون مخلوط بکنن شانس این که اس... یه تخمک سالم به وجود بیاد حدود 80 درصد تخمک بعد از آب شدن و پس از اون بین این تخمک ها اگر سن خانمی که تخمک رو بهش دارن برمیگردن کمتر از چهل باشه شانس حاملیگشون گفتن خیلی زیاد خواهد بود بیشتر از اینه که بالای چهل و چهل و دو و چهل و پنج باشه منطقه یه مسئله دیگه هم که گفتن گفتن که اینو باشت توجه بکنن خانم های جوونی که دوست دارن میخوان فکر میکنن روش زندگیشون تقاضا میکنه و این روش براشون روش درستی منجمد کردن تخمدانشون واقعا دو تا و سه تا تخمک رو نباد بکنن هم تا که باید همین 15 20 ایکس دکتر برگر میگوتش که حالا اگه یاد در یک بارم نباشه در دو جلسه حداقل 15 تا 20 تا تخمک مچور مچور او سایت تخمکی که توی تخمدان به حالت بلوغ تخمکیشون رسیده باشند اینها رو اگر فریز بکنن مثلا به طور مثال 15 تا تخمک رو فریز کرده باشند شانس این که یک خانومی بعد از چل سالگی بتونه ببخشین منو بتونه حامله بشه بیشتر از 50 و حتی 60 درصد به شرطی که دوازده، پونزده تا تخمکشون رو گرفته باشن منجمد کرده باشن و زمانی که لازم هست وقتی اونو زوب میکنن آب میکنن شانسش رو زیادتر بکنه دکتر ببکنی پلیز تل دی آدینس دات دات از نات این انچیفبل نمبر این فکت این ومن هو ار بلو ترتی ار جست اراند ترتی That's what we would expect from one cycle. 15 to 20 is not an unheard of number. Right. It's easy to achieve right. for most women. Right. So that's one, that's one round right. of doing this. Right. As you get older, you expect that you have less eggs. Right. Or if you're classified as what's called a poor responder. You know, this is not difficult to achieve. Right. This many eggs. It's, sure. it's really not. Sure. دکتر برگر خواستن که تاکید بکنن که گرفتن ده، پونزده یا بیست تا تخمک از یک خانم جوان سی، سی و دو ساله، سی و چهار ساله یک چیز غیر طبیعی نیستش خیلی راحت در اون سنها به خاطر اینکه تختان ها تختان های جوان و سالمی هستند و جواب میدن به تحریک کردن برای ایجاد تخمک خیلی به راحتی میشه ده، پونزده و حتی بیست تا تخمک ازشون گرفت و این تخمک ها رو منجمد کرد، فریز کرد و واقعا مثل اینکه یک سیوینگ هستش در بانک I'm just telling you, it's like a saving in the bank And, و, ز... و در خانم ها این یک بهش میگن یک ساعت بیولوژیک هست یه ساعت شما روز شما سال شما بیولوژیک هستش که تخمک ها رو میشمره و این تخمک ها من همیشه گفتم که 
تخمک های خانم ها بالای سی و پنج سال مثل آفتاب بعد از ساعت سه چهار بعد از زوره Again, comparing it to the sun and sunset که وقتی که که وقتی که آفتاب ساعت دوازده زور خیلی آفتاب تندی آدم میتونه بره دریا و تن بگیره آفتاب ساعت چهار بعد از زور هنوزم تند میتونه آدم یه مقدار تن بگیره برونزه بشه ولی آفتاب تا تابستون ساعت شیش بعد از زور هنوز روشنه ولی متاسفانه اون شدت آفتاب دوازده زور رو نداره در خانم هم با وجودی که ممکنه در چل سالگی چل و دو سالگی قیافهشون مثل یه خانم سی و دو ساله باشه بیست و پنج ساله باشه خیلی ها من دیدم خانم ها میان میگن دکتر من همه کس به من میگه من حدود سی سالمه در حالی که ایشون چل چل و دو سالشونه ولی تخمدانشون متاسفانه چل چل و دو سالشونه تخمدان دکتر برگر هفته پیش گفتن که I'm talking comparing it to the hearing <تصفيق> مثل شنوایی تو تخمدان در زن که هر چی سن آدم بالاتر میره شنواییش قدرت شنواییش کمتر میشه آدم با ایشتی بلندتر صحبت بکنه و برای همین من خودم شخصا از اون پزشکانی هستم که این توصیه رو میکنم به پدر و مادرها و پدر بزرگا و مادر بزرگا که دخترهای جوونشون یا نبه های جوون سی سی و دو سی و پنج سالشون که هنوز ازدواج نکردن و دوست دارن در آینده بچه دار بشن میتونن به کلینیک های نازایی در شهرهای خودشون کشورهای خودشون یا در لس آنجلس به دکتر برگر مراجعه بکنن به کلینیک چا که اونجا نوشته شماره آفیسشون رو مراجعه بکنن و اطلاعات بیشتری راجع به این قضیه بهشون بدن. So uh, we have few minutes left. Mm-hmm. Do you have some hopeful things you're going to share with us? I always mm-hmm. love to finish this up on a hopeful note. Give me some hopeful. Give me some good news. Some good news is that. من از دکتر پرسیدم که یک خبر خوش پیشرفت نازایی رو با من شعر بکنه با من در میان بگذاره این چند دقیقه که باقی مونده Everybody's journey through this is different The ability to accept sometimes dire situations and other times incredibly hopeful situations are, are different for each couple We've said before and we've talked about that I cannot stand the blame game and blaming people. This is your fault or this is my fault. I want you to remember that three out of four people can be helped with this technology. Three out of four. That's incredible. If you don't even have the ability to make your own eggs, that would be good. It does not mean that you can't carry a pregnancy. Pregnancies can be carried up to 55 safely, and you've heard in the news even later. What is the hope? The hope is that if you carry that pregnancy, that is your child. Absolutely. That is your child. So the hope is that even if not with your own egg, that is your child, your family that you can start. There are things called, ep- there's a, this phenomenon called epigenetics. Epigenetics is where the outside changes okay. the expression. Okay. And you make that child yours. Okay. Dr. Berger, مثل خود من یه آدم خیلی خوشبینه و میگه حتی کسایی که بالای چهل چهل و پنج سالشون هم هستش میتونن بهشون کمک بکنن ولی همجوری گفتم قبلا چون تخمک خودشون یا قوی نیستش یا متاسفانه بعد از چهل و دو سه سالگی تخمک ها یه مقدار جنین های غیر طبیعی به وجود میارن ما میتونیم از تخمک های اهدایی 
استفاده بکنیم و شانس حامل شدن و مادر شدنشون رو زیاد بکنیم من در جلسه آینده راجع به این اهدا کردن تخمک در مادران بالای خانم های بالای چهل چهل و پنج صحبت خواهم کرد من خودم بیست و پنج سال پیش اول یکی از اولین خانم های بالای پنجاه سال و پنجاه و یک سالش بود بهشون کمک کردم بچه دار شدند و الان اون دختر بیست و پنج سالشه و یک متخصص کامپیوتر قابل در سان فرانسیسکو روز و شبتون بخیر عزیزان من امیدوارم که برنامه مورد توجهتون باشه چیزی یاد گرفته باشیم با هم دیگه خود من یاد گرفتم از دکتر برگر و در برنامه بعد راجع به اهدا کردن تخمک صحبت میکنیم نیکس تایم میگن تا که بعد pros and cons of egg donation Absolutely. and I thank you thank you so much thank you sir it's a thank pleasure you. it's always thank you